Kim bu Patrona Halil? Patrona Halil isyanı. Herkese merhaba. Bu videoda Osmanlı tarihinde Lale Devri'nin sonunda çıkmış büyük bir isyan hareketi olan Patrona Halil isyanını ve Patrona Halil'in şahsiyetini ele alacağız. Patrona Halil'in kim olduğundan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce eğer kanalımdaki içerikleri beğeniyorsanız lütfen kanaldaki videolara beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Osmanlı tarihi bir anlamda isyanların tarihi. Her ne kadar Osmanlı Devleti'nde savaşlarla, işte sultanlarla, padişahlarla anılsa da bir yanda da Osmanlı tarihi aslında isyanların tarihi. Osmanlı Devleti'nin yaşamı boyunca, tarihi boyunca birçok isyan hareketine sahne olduğunu, Osmanlı Devleti'nin tarihinde birçok isyanın olduğunu görüyoruz. Bu isyanlardan bir tanesi de Lale Devri'ni sonlandıran Patlona Halil isyanıdır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Osmanlı'da 18. yüzyılda ıslahatların yönü değişerek Batı tarzında yeniliklerin yapıldığını görüyoruz ki özellikle Osmanlı Devleti'nde Batı tarzında yeniliklerin yapıldığı ilk dönem 3. Ahmet dönemidir. 3. Ahmet 1703-1730'lu yıllarda tahta kalmış iktidarı bu dönemlerde gerçekleşmiş. 3. Ahmet döneminde işte ilk defa Osmanlı Devleti'nin Batı tarzında yenilikler yaptığını görüyoruz. Hatırlayın işte matbaa ilk defa onun döneminde İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından getirilmişti. İşte tercüme odaları açılmıştı. Batı'ya geçici elçilikler e, e, gönderilmiş. Geçici elçilikler açılmış. Çiçek açısı ilk defa uygulanmış. Kağıt, Çin'i fabrikaları açılmış. E, ve itfaiye teşkilatı Yeniçeri Ocağı'ndan oluşturulmuştu. Tabi e, bu dönem Lale Devri diye Osmanlı'da anılmıştı. E, bu dönemde e, işte köşklere, saraylara, e, konaklara e, çok sayıda lale fidanının dikildiğini, lale çiçeğinin dikildiğini ve bu dönemde bu nedenle Lale Devri olarak da özellikle ilk defa ünlü edebiyat şair Yahya Kemal Bayatlı tarafından da Lale Devri diye e, adlandırılmıştı. Lale Devri bir yandan da hem o dönemdeki tarihçiler hem de sonraki tarihçiler tarafından işte zevki sefanın sürüldüğü, işte konaklarda, köşklerde, saraylarda, yalılarda eğlencelerin olduğu bir dönem olarak da eleştiri konusu olmuştu. Ve bu eleştiri özellikle o dönemde, Lale Devri döneminde bir isyana da neden olduğunu görüyoruz. Patron Halil isyanına neden oldu. Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet ve o dönemin sandazamı da Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ydı arkadaşlar. Özellikle Patrona Halil isyanının şekillenmesine baktığımız zaman, nedenlerine baktığımız zaman Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın etrafında ceryan eden, onun iktidarı etrafında şekillenen bir olay olduğunu görüyoruz. Nevşehirli damat İbrahim Paşa uzun yıllar sadaret makamında yani sadazamlık vazifesine yer almış. Dolayısıyla ee, onun gerçekleştirdiği kadrolar, kadrolaşma hareketi e, Patton Halisyan çıkışında büyük rol oynadığını görüyoruz. Nevşehirli damat İbrahim Paşa e, Patton Halil isyanında ana e, arkadaşlar merkezdeki ana karakterlerden bir tanesi ki isyancılar e, onun görevden alınmasını, onun idamını isteyecekler ve sonunda da bu isyan sonucunda da arkadaşlar e, görevden alınacak, idam edilecek e, yani isyanı Arkadaşlar canıyla ödeyecek olan ana figürlerden birisi dönemin e, Sardazam, Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Çünkü o dönemde işte zevkli sefa, o dönemdeki ekonomik sıkıntılar, o dönemdeki birçok olumsuz e, gelişmeler ona e, izafe edildiğini görüyoruz. Bunun nedeni de uzun yıllar Sardazamlık'ta e, kalması olarak ifade edebiliriz. Evet isyan neticesinde 3. E, Ahmet tahttan indirilecek isyancılar tarafından ancak o şekilde e, teskin olacaklar ve e, onun yerine yeğeni 1. Mahmut'un tahta çıkacağını görüyoruz. Patlona Halil isyanı 3. Ahmet'in tahttan indirilip yerine 1. Mahmut'un tahta geçirilmesiyle neticelenecek. Şimdi bu isyan nedenle bakacak olursak ekonomik sıkıntılar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde işte 18. yüzyılda da ekonomik alanda işler iyi gitmiyor. Uzun süren savaşlar bu savaşların getirdiği vergiler mesela imdadiye vergisi kalıcı hale getirilmiş. Mukataların artık hayat boyu verilmiş olması işte 
kırsal alandaki, tarımdaki sıkıntılar nedeniyle şehre birçok insanın işsiz, güçsüz, aylak insanın göç etmesi, yani ekonomik sıkıntılar bu isyanın ana e, çatısını oluşturan, ana nedenini oluşturan unsurlardan birisi ve o dönemde yaşanan İran seferinden de olumsuz haberleri gelmesi bu isyanın bir diğer nedeni ve Lale Devri'nin özellikle arkadaşlar ıslahatlarla öne çıkması, yenilikler yapılması, bu yeniliklerin de batı tarzında gerçekleşmesi e, gerek devlet adamlarının bir kısmının gerekse ulemadaki bazı kesimler rahatsız ettiğini görüyoruz. Özellikle seküler tarzda, yani layık tarzda, yani batı tarzında işte matbaanın getirilmesi, işte e, en tercüme odalarının kurulması, bu tip yenilikler işte geleneksel e, düşünceye sahip olan devlet adamlarını ve ulemayı rahatsız etmiş. E, arkadaşlar bu da isyanın gerekçelerinden birisi olduğunu görüyoruz ve tabii yine Osmanlı'daki iktidar oyunları, e, devlet adamlarının buradaki rolü isyanda nedenlerden bir diğerini oluşturuyor. Arkadaşlar dedik ya o dönemdeki zevki sefa, işte o dönemdeki devlet düzeni, o dönemdeki yönetim anlayışı eleştirilerin konusu olmuş. O dönemdeki tarihçilerden bir tanesi olan Şemdenizade Süleyman Efendi bakın bir eserinde o dönemi şu şekilde eleştirdiğini görüyoruz. Miras yedi meşşem Gece gündüz zevki sürür icat üdüp halka aldatacak şey lazımdır deyi. Bayramlarda meydanlarda dolaplar, beşikler, atlı karıncalar, salıncaklar kurdurup erkeklerle kadınları karışık salıncağa bindiren, salıncağa binip inerken hubbaz yiğitlere kadınları kucaklattıran, hoş seda ile şarkılar söylettiren. Yani burada Süleyman Efendi bir eleştiri getiriyor, işte ahlaki yönden bir... E, Çöküntü olduğundan bahsediyor, zevki sefanın sürüldüğünü ve burada da kızlı, erkekli, karışık bir takım ahlaki sıkıntılara neden olan bir takım hareketlerin yaşandığını ifade ediyor. Buradaki Süleyman Efendi'nin eleştirisi kime yönelik, kime eleştiriyor burada? Bu eleştirinin muhatapı kim? Sardazam, Nevşehirli damat İbrahim Paşa olduğunu görüyoruz. Yani o dönemdeki arkadaşlar bu zevki sefalar, o dönemdeki sıkıntılar, yönetimdeki sıkıntılar hep ee, en başta Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya yöneldiğini görüyoruz. Çünkü niye? Uzun süredir Sadrazamlık e, makamında olan, sadaretli oturan bir kişi. Dedik ya e, bu isyanda devlet adamlarının da rolü var. E, ki o dönemde öne çıkan e, bu devlet adamları ş- şunlar. Sadrazam e, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın damatları Kaptanı Derya Kaymakam Mustafa Paşa ile Sadaret Ketlüdası Mehmet Paşa arasındaki geçimsizlik siyasi rekabeti hızlandırıyor. Bakın burada da özellikle damat kaptanı Derya Kaymakam Mustafa Paşa'ya dikkat. Şimdi Sardazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa bu öne çıkan iki devlet adamı ki ikisi de damadı. Özellikle Sadaret Ketlüdası Mehmet Paşa'yı tuttuğunu görüyoruz. Yani onu kayırdığını görüyoruz. Bu nedenle kaptanı Derya Kaymakam Mustafa Paşa bu Patlona Halil isyanının ateşleyicisi ve e, e, başroldeki kurgulayıcısı olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Kaptanı Derya Kaymakam Mustafa Paşa bu Patlona Halil isyanının kurgulayıcısı. Çünkü niye? E, Sadazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa Sadaret Ketlüdası Mehmet Paşa'yı tuttuğunu görüyoruz. Onun dışında yine ulemadan İspirzade Ahmet Efendi Ayasofya Baizi ve İstanbul kadısı Zülali Hasan Efendi de isyancılara destek verecek. Patron Halil isyanını arkadaşlar destekleyecek ulemaya bakacak olursak İspirzade Ahmet Efendi, Zülali Hasan Efendi. Birisi İstanbul kadısı, bir diğeri de Ayasofya vaiz arkadaşlar. Evet, e, bu isyanı çıkaran, Patron Halil isyanını çıkaran kişi işte is, isyana ismini de veren Patron Halil'dir arkadaşlar. Evet ona niye patronu denmiş? Çünkü Yeniçeri Ocağı'na mensup olan ve bir süre kalyonlarda Levent olarak görev yaptığı için kendisine kor amiral anlamına gelen patrona lakabı verilmiştir. Yani bir süre Yeniçeri Ocağı'nda görev yapmış alt rütbelerde arkadaşlar. Kalyonlarda Levent olarak görev yapmış. Ona e, arkadaşları işte ahbapları patrona kor amiral ünvanına gelen e, kor amiral anlamına gelen patrona lakabını verdiğini Görüyoruz. Arkadaşlar İran seferi alınca 
Kaptan Paşa'la ilaveten İstanbul Kaymakamlığı'na getiriliyor Kaymakam Mustafa Paşa. Hani bu Nevşehirli, Sardazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın e, damadı var ya Kaymakam Mustafa Paşa. Bu isyanın tetikleyicisi olacak. E, amacına ulaşmak için işte fırsat bu fırsat diyor. Nasıl olsa işte devlet erkanı, e, önemli kişiler e, e, sefere çıkacak diyor. Ve bu çerçevede bir isyan hazırlığı girişiminde bulunuyor. Ve daha önceden tanıdığı ve bir cinayetten dolayı idamdan kurtardığı Arnavut asıllı olan Yeniçeri Ocağı'nın 17. orta mensubu olan Hur Peşteli Patrona Halle isyan hazırlıkları için arkadaşlar evet e, ona e, bir fırsat onu isyan hazırlığına e, teşvik ediyor. E, bu çerçevede onun isyan hazırlığı için arkadaşlar e, onu bu şekilde yönlendirdiğini bu isyana motive ettiğini görüyoruz. Kim motive ediyor? Kaymakam Mustafa Paşa, Sardazam, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın damadı. Kendi işte makam için, kendi mevki hırsları için arkadaşlar bu isyanı örgütlemesi için Patron Halil'i motive ediyor, yönlendiriyor. Halil, Patron Halil o zamana kadar bazı olaylara karışmış, niş ve vidin ayaklanmalarına katılmış, iki defa ölüm cezasından kurtulmuş etkili konuşabilen bir kişi. Arkadaşlar Patrona Halil işte Yeniçeri Ocakları'nda görev yapmıştı. Sonra donanmada Leventlik yapmış. Yani bir anlamda bir zorba arkadaşlar. Bir zorba ama etkili konuşabilen bir kişi ve daha önce de bir takım isyan faaliyetlerine karışmış ve Kaymakam Mustafa Paşa onu bu isyanın elebaşısı olarak örgütlüyor. İstanbul'a geliyor daha sonrasında bu Patrona Halil arkadaşlar. Bu görevleri yaptıktan sonra işte Yeniçeri Ocağı'nda yer aldıktan sonra donanmada Leventlik görevini yaptıktan sonra seyyar satıcılık yapıyor. Hamamlarda tellaklık yapıyor. Halk arasında ise gaybı bilen yani bilinmezi bilen bir kişi olarak tanınıyor. Bir ün yapmış, bir nam yapmış yani. Bir anlamda arkadaşlar sert abi pozisyonunda işte bir zorba işte bir mafya gibi diyelim o dönemin arkadaşlar mafyası gibi ün yapmış bir kişi. Patrona Halil arkadaşlar bu Kaymakam Mustafa Paşa kendisini örgütleyince yanına arkadaşlarını alıyor. Yine ayak takımından onun gibi e, olan e, özellikle Zaharcı bölüğünden Rus çutlu Manav Muslu Beşe ve kahveci Emir Ali ile birkaç kişi daha yanına alarak gerçekleştirilecek harekat planını, planını yapıyor ve isyanla görev al alacak elebaşları belirliyor. Bakın e, Patrona Halil'in yanı başındaki adamları Muslu Beşe ve Kahveci Emir Ali. Onlar da aynı e, Patrona Halil gibi bir profile sahip. Yeniçeri Ocağı'nın alt e, kadrolarında, alt rütbelerinde çalışan arkadaşlar askerler. Bunlar isyana daha sonra hamam tellaklarını, softaları, sebzecileri, kaldırımcıları, tavukçuları, süprüntücü, dilenci gibi ayak takımını da alıp örgütlüyorlar arkadaşlar. Ve 12 Rebül, Rebül Evvel 1143'te yani 25 Eylül 1730'da Beyazı Camii'nin kaşıkçılara açılan kapısı önünde toplanıyorlar ve üç koldan kapalı çarşıya girerek dükkanı kapattırıp esnafı bayrak altında toplamaya başlıyorlar. 25 Eylül 1730'da isyanı arkadaşlar et meydanında başlatıyorlar. Yani bugünkü Beyazı Camii'nin önünde başlattıklarını görüyorlar ve şu, şu sloganla yola çıkıyorlar. Şer ile davamız vardır diyerek ayaklanıyorlar. Esnafın ve halkın katılımıyla e, isyancılar giderek büyüyorlar ve arkadaşlar et meydanına geldiklerini görüyoruz. Evet arkadaşlar kaymakam Mustafa Paşa bakın o dönemde İstanbul kaymakamı sefer çıktığı için arkadaşlar bakın orada e, ne yapıyor? İsyan e, çıktığı esnada Çengelköy'de yalısında kızının düğünü münasebetiyle İstanbul'a inen Sadaret Kettüdası Mehmet Paşa durumu kendine iletiyor ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'ya da bildiriyor. Fakat asilere karşı hiçbir ciddi güvenlik tedbiri alınmıyor. Neden acaba? Çünkü zaten arkadaşlar bu isyanı örgütleyen, işte bu isyanı e, örgütleyen kişi kim? İstanbul Kaymakamı olan o sırada vazifesi de arkadaşlar e, Kaptan Paşa olan Mustafa Paşa. E, ona de, deniliyor, haber veriliyor arkadaşlar. Sadaret Tetrüdası Mehmet Paşa durumu haber veriyor diyor. Bak böyle bir isyan çıktı. Ama adam ne yapıyor? Arkadaşlar e, bu bastırmaya yönelik çok ciddi adımlar atmıyor. Çünkü zaten bu isyanın kışkırtıcısı kendisi makam mevki için. 
O gece devlet ricali de arkadaşlar Üsküdar'daydı padişah e, ve devlet adamları arkadaşlar. E, kendisi bu durum bildiriliyor padişah ve bunun üzerine arkadaşlar e, saraya geçiyor 3. Ahmet. Ve e, Sardazam'la birlikte arkadaşlar bu isyanı bastırmada pasif davrandıklarını görüyoruz. Aslında Sardazam Neşehir, Neşehir damat İbrahim Paşa zor kullanmak istiyor isyancılara karşı. Fakat arkadaşlar devlet adamlarının bir kısmı ve... E, Hanedan üyelerinden bir kısmı arkadaşlar buna karşı çıkıyorlar isyanın e, zorla bastırılmasına o gün için arkadaşlar. Tabi bu pasif tutum isyancıların daha da güçlenmesine, isyanın yayılmasına, asilerin şehre hakim olmasına neden oluyor. Hatta arkadaşlar Yeniçeriler de, Yeniçeriler de artık isyana katılıyor ve artık isyan çığırdan çıkıyor. Yani ayak takımının bir isyanı olmak yerine... Artık Yeniçerilerin de işin içine karıştığı çok daha büyük bir isyan dalgasına e, e, dö, evrildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine her zaman olduğu gibi Osmanlı'da padişahlar böyle bir isyan çıktığı zaman isyanı bastırmak için arkadaşlar sarayda sancak şerifi açtırırlar ve herkesin bunun altında toplanmasını isterler ve 3. Ahmet bu e, olay karşısına da herkesin orta kapıya ve sancak şerifin altına toplanmasını emrediyor. Fakat Buna kimse yanaşmıyor. İnsanlar gelmek istese de arkadaşlar asiler bunu engellediğini. Çünkü artık isyan çok büyümüş. Yeniçeri'de katılmış. Hatta devlet adamlarının da büyük bir kısmı isyana katıldığını görüyoruz. Arkadaşlar isyan artık çok büyük. Üçüncü Ahmet asilerin istediği ricalden devlet adamlarından daha ama asiler... Sardazam'ı istiyor. Asiler Kettüda Mehmet Paşa'yı istiyor. Kendilerine teslim edilmesini istiyor. Arkadaşlar bunun üzerine padişah devlet adamlarının telkini, e, hanedandan bazen telkini üzerine arkadaşlar Sardazam e, e, damadı İbrahim Paşa'yı, Nevşehir'li damat İbrahim Paşa'yı, Kaymakam Kaymak Mustafa Paşa'yı ve Kettüda Mehmet Paşa'yı arkadaşlar idam edilmek üzere Bostancı Paşa'ya teslim ediyor. 11 Ekim 1730 tarihinde ve daha sonra idam ed- ettirdikten sonra arkadaşlar öküz arabalarıyla Bab-ı Humayun önüne çıkartılan cesetler asiler tarafından sürüklenip parçalanarak et meydanına götürülüyor. Fakat daha sonra isyancılar arkadaşlar bu e, idam edilmiş kişilerin işte İbrahim Paşa olmadığına da e, inanıyorlar. Bunu e, e, ileri sürüyorlar. Yani isyancılar bu idamlarla da yetinmiyorlar ve artık padişah üçüncü Ahmet'in tahttan indirilmesini halini istiyorlardı. Neden istiyorlar? Çünkü biliyorlar ki 3. Ahmet tahta kalmaya devam ederse bir süre sonra bir is- bu isyancıları cezalandıracaktı. Kendi güvenliklerini garanti altına almak için 3. Ahmet'in de tahttan indirilmesini istediler. Daha sonra da arkadaşlar e- bu durumu Şeyhülislam'a ve Ayasofya vaizine bildirilerek, bildirerek biz Mahmudül Hısal bir padişah istiyoruz diyerek padişahın tahttan 3. Ahmet'in tahttan indirilmesini halini istediler ve 1. E, e, Mahmut arkadaşlar 3. E, Ahmet'in isteği üzerine tahta çıktığını görüyoruz. 1. Mahmut önce Hırkay-ı Saadet Tayresi'nde namaz kılıp dua ediyor ve gece yarısından sonra iç biat törenine katılıp saray halkının tebriklerini kabul ediyor. 2 Ekim 1730'da İstanbul Osmanlı tahtına, İstanbul'da Osmanlı tahtına birinci Mahmud'un geçtiğini ilan eden gülüs toplarıyla uyanıyor. 2 Ekim'de tahta 3. Ahmet'ten sonra yeğeni birinci Mahmud geçiyor arkadaşlar. Ve onun bu tahta geçiş töreni de çok arkadaşlar aşağılayıcı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Babi Saadi önünde kurulan bir tahta oturan birinci Mahmud için dış piyat töreni hemen başlanıyor. Bu törende protokol ayaklanma liderlerinin uygunsuz giysi, hareket ve tavırlarıyla bir skandal oluyor. Ön sırada baldırı çıplak, yeniçeri eri kıyafeti giyinmiş ile silahları kuşanmış olarak Patrona Halil, Muslu Beşe ve e, diğerleri yer aldığını görüyoruz. Yani padişahın arkadaşlar tahta çıkış töreni olan cülüs töreni de bu şekilde isyancıların böyle nahoş hareketleri ve kıyafetleriyle çok uygunsuz bir şekilde başladığını görüyoruz. Patron Halil e, tahta birinci Mahmut çıktıktan sonra da e, bu İstanbul'a hakimiyetini bir süre sürdürüyor. İşte esnafın üzerinde, devletin üzerinde, devlet adamları üzerinde baskısını sürdürmeye devam ediyor. 
et meydanındaki karargahında İstanbul'un meseleleriyle ilgileniyor. Ulema dahi şehirde herkes bu durumdan tedirgin oluyor. Günlerce İstanbul'da çarşı pazar yağmaları, yalı ve konak baskınlar sürüyor. Bunun üzerine padişah arkadaşlar Kaptanı Derya Canım Hoca Mehmet Paşa'ya bir plan hazırlatıyor. 23 Kasım'da genel gündemli bir divan-ı hümayin toplantısı hazırlanıp Patlona Halil ve bütün Erkan'ı bu toplantıya çağrılıyor. 25 Kasım'da gizli bir toplantı yapılması kararlaştırılıyor. Bu gizli toplantıya gelen Patlona Erkan'ı ve muhafızları birbirinden ayrılıyor. Yani mahiyeti korumaları yanından ayrılıyor. Silahlandırılan, silahlarından arındırılan Patlona Halil ve Erkan'ı sünnet odasından alınarak bir baskınla öldürülüyorlar. Dışarıda bekleyen muhafızlar ise birer ikişer ayrı idam ediliyorlar. Sonrasında arkadaşlar İstanbul sıkı bir denetim alınıyor. Özellikle hamamlarda çalışıp yaşayan Arnavutlar dağıtılıyor. 2000 kişi yakalanıp ya idam ediliyor ya da Anadolu'ya sürülüyor. Böylece 25 Kasım'dan hemen sonra patron Halil isyanı kalıntıları sona erdirilip 1. Mahmud'un gerçek saltanatı başlıyor. Evet patron Halil isyanı buydu arkadaşlar. Lale devrini sonlandırdı. 3. Ahmet'in tahttan indirilmesine. Birinci Mahmut'un tahta çıkışına neden olduğu ünlü saddazam Nevşehir'i damat İbrahim Paşa'nın idamına öldürülmesine neden oldu. Osmanlı tarihinde bu şekilde iz bıraktı. Patlona Halil'de arkadaşlar tarihte böyle izler bıraktı. Evet videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere.